Dans son nouveau job, Richard reçoit de la participation et de l'intéressement. Doit-il prendre cet argent tout de suite ou le placer sur un des fonds proposés par l'entreprise Si Richard peut, souhaite ou doit épargner, ces fonds peuvent être un bon outil, soit au travers des plans d'épargne entreprise, PEE, -E, soit au travers de plans de retraite collectif, PERCO. Ces plans sont mis en place au sein de l'entreprise ou sont communs à plusieurs entreprises. Il y a essentiellement deux facteurs qui rendent cette épargne intéressante. Tout d'abord, l'entreprise peut vous faire un cadeau en ajoutant dans le plan une somme qu'on appelle « abondement » et qui va de la moitié à trois fois les sommes que vous versez dans certaines limites. La deuxième incitation est fiscale. Les sommes versées par l'entreprise sur un plan, de même que les intérêts produits par ces placements, ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. Les intérêts restent cependant soumis à des prélèvements sociaux, comme la CSG ou la CRDS. A l'origine, ces placements étaient bloqués pendant au moins 5 ans, avec la possibilité exceptionnelle de retirer son argent en cas de coup dur ou de départ de l'entreprise. Des possibilités de déblocage plus nombreuses existent aujourd'hui, mais Richard devra faire le point sur ses objectifs et aura intérêt à garder son épargne s'il souhaite compléter sa retraite ou aider ses enfants plus tard. Comment va-t-il alors choisir entre les fonds qui lui sont proposés Richard a peut-être le choix, comme c'est souvent le cas, entre un fonds investi en actions de son entreprise et des fonds investis dans d'autres valeurs. Les fonds sont classés selon le degré de risque qu'ils comportent. Plus il y a d'actions, plus c'est risqué, mais plus c'est rémunérateur, à condition de laisser son argent longtemps. Les fonds investis en actions de votre entreprise, Richard, accroissent votre lien avec cette dernière. Mais bien sûr, ce n'est pas sans risque, car dans ce cas, votre épargne est directement liée à la santé de votre entreprise, tout comme le sont déjà votre emploi, et votre rémunération. Veillez donc toujours à ne pas oublier de diversifier vos investissements. Pour en savoir plus, consultez la rubrique épargne salariale de notre site.